Hoje eu vou mostrar, vou dar uma dica de como vocês podem fazer a edição de vídeos de forma fácil, sem ter que pagar absolutamente nada, com um editor simples, mas bastante poderoso, como nós usávamos no Fotos. Vocês, é, quem já é inscrito no canal já deve ter visto que um dos nossos vídeos é, mostra como fazer edição de vídeos, juntar vídeos, cortar vídeo, diminuir o tamanho com o Fotos, que é nativo do Windows, você não precisa instalar absolutamente nada. Então, como esse vídeo ele tem bastante visualização, é, hoje ele está com mais ou menos 76 mil visualizações, muitas pessoas que estão comprando computadores novos ou estão é, migrando para o Windows 11 não estão encontrando mais o Fotos porque a Microsoft descontinuou. Então, ela está utilizando agora como nativo o Microsoft Clipchamp, que é esse aqui, ó, que está escrito aqui em cima. Ele também é gratuito, como eu disse, ele vem nativo agora com o Windows 11, mas ele tem funcionalidades muito interessantes, até bem melhores do que o do Fotos. Então, nós vamos poder fazer as mesmas coisas que fazíamos com Fotos e ainda algumas mais, como, por exemplo, criar um vídeo com inteligência artificial. Então, nós vamos fazer o seguinte, a dica de hoje vai ser, como, vai ser exatamente igual fazíamos com Fotos. Nós vamos cortar um vídeo, mostrar como isso é bem fácil com o Clipchamp e depois nós vamos agregar outro vídeo a ele, somar outro vídeo ou outros, dependendo da sua necessidade. Então vamos lá, se você já tem o Windows 11, é só você digitar aqui na pesquisa Clipchamp, ele já vai abrir aqui, ó, esse íconezinho. Eu já deixei aberto para adiantar, quando você abrir o seu Clipchamp, vai ter aqui uma opção de criar novo vídeo. Você vai clicar nessa opção de criar novo vídeo, ele vai abrir a janelinha de, de criação, como abriu agora, e aí, olha, veja como é simples, ele vai te pedir de onde você quer importar a mídia, ou você pode arrastar ela para cá. Eu já deixei na área de trabalho para ficar mais fácil, então eu vou vir aqui na setinha, procurar o arquivo, e você vai ver onde é que ele está salvo no seu computador. No meu computador ele está aqui na área de trabalho. Então eu selecionei dois vídeos do próprio canal, um é como, como colocar músicas nos vídeos do YouTube, e o outro é o próprio juntar vídeos com fotos. Então nós vamos pegar primeiro esse daqui ou qualquer outro, vamos dar um abrir, você vai verificar que ele já vai trazer aqui, ó, preparando e já traz o vídeo. O que você vai fazer em seguida? Você vai arrastar esse vídeo aqui, ó, clicar, segurar e arrastar ele para cá. Perceba que ele pega o teu vídeo inteiro. Então digamos que você é, não quer o vídeo inteiro, o vídeo inteiro tem, sei lá, 40 minutos e você quer utilizar só os dois primeiros minutos do seu vídeo. Então você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui nessa partezinha verdinha aqui, ó, tá vendo que a setinha mudou? Vai clicar e arrastar. Você vai diminuir para o tempo que você quer. Uma outra coisa muito legal do Clipchamp é o seguinte, você pode cortar trechos no meio e inserir aqui no meio. Então como você vai fazer? Você clica na parte que você quer cortar, vai aparecer uma linhazinha, você vai clicar aqui, ó, selecionou essa linha, vai vir aqui na tesourinha, vai dar um dividir, depois você vem na outra parte que você quer cortar, perceba que ficou uma linha aqui mais clarinha, você vem na outra parte que você quer cortar, clica nele de novo, e vem aqui na tesourinha, novamente, e clica nela. Perceba que agora ele ficou um verdinho aqui, como se fosse um, um vídeo, ficou um verdinho aqui, ó, dos dois lados, como se fosse um, ter um segundo vídeo, e aqui o terceiro vídeo, então... Aquele vídeo inicial nós dividimos em três. Eu não quero essa parte do meio, então o que eu vou fazer? Eu seleciono ela e deleto. Então agora eu tenho a sua parte inicial e a parte é, final do vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma, uma outra mídia, no caso um outro vídeo, que também é do canal, que é o como colocar a música nos vídeos do YouTube. Seleciono ele, faço o mesmo processo, abrir. Ele vai vir aqui, ó, já vai entrar aqui, que, que eu, pe eu faço, clico nele, seguro, jogo para cá. Perceba que ele entrou aqui e jogou o que estava mais para o final, como ele é maior, ele jogou o que estava mais para o final, mais à direita. Eu não quero ele inteiro, então o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo processo do outro, clico, seguro e arrasto para a parte que eu quero. Aqui, pegar a setinha, clico, seguro e arrasto aqui, ó. Trago ele para cá, deixo do tamanho que eu quero, aproximo mais ele do que está no outro aqui, para não ter espaço entre um e outro, faço a mesma coisa com o último, clico, seguro e arrasto, diminuo o tamanho dele aqui, só para não ficar grande demais, 
E pronto, se eu quiser visualizar, é só clicar aqui, ele vai juntar. Eu clico em uma parte qualquer, perceba que aqui tem uma divisão. Ele deixa essa divisão propositalmente, mas no teu vídeo ela não vai aparecer. É para que você saiba que ali houve uma edição. Então, é, eu vou colocar aqui só para ver que há uma transição de vídeo. Vou dar um play aqui. No pra segundo vídeo ele vai mostrar como colocar uma facecam. Ambos os vídeos já estão no canal, é só dar uma... Dá uma lá, que ele tá lá de como fazer. fazendo, mostrando então, vamos como lá. é o, Qual o, é o próximo passo agora? Agora ele vai fazer a transição. editar. Se eu quisesse cortar o vídeo... Pessoal, a dica de hoje é que vídeo, você pode entrar agora e jogou o segundo musical, vídeo. Se eu vídeo jogar aqui pro final, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai mostrar aqui, vou dar um play, ele vai mostrar aqui a transição já, entre o final do vídeo que eu coloquei. do seu canal. Dentro do conteúdo e o vídeo canal, você que vai permaneceu que nós havíamos Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma dica de inicial. como nós podemos juntar dois filmes. Viu como é fácil? É bem fácil isso. Então o que, que você vai fazer agora? Feito as edições, foram feitas as edições que você queria, você vai dar um exportar, vai selecionar a qualidade do seu vídeo, é, se você quer com 480p, 720, 1080 ou 4K. 4K. É, eu... O que, que eu faço? Eu costumo usar o 720. Por quê? Porque o vídeo não fica tão grande, não fica tão pesado. Mas se você quiser um vídeo de maior qualidade, você vai usar a segunda opção ou a última opção aqui. É, vou salvar como 720 mesmo. Ele vai fazer o processo de, de edição do vídeo, que ele vai salvar esse vídeo. Eu não vou esperar o vídeo terminar, porque pode demorar algum tempo, dependendo do tamanho do vídeo que você colocou. Mas isso é só para mostrar como o Clipchamp é tão fácil quanto o Fotos que nós usávamos naquele vídeo lá, com 76 mil visualizações, hoje, na data de hoje. E você não precisa pagar absolutamente nada. Ah, mas eu não tenho o Clipchamp aqui. Então, o que, o que eu sugiro para você? Você gostou do Clipchamp? Quer utilizar o Clipchamp? Então, você vai aqui, ó, não pesquisa mesmo, e vai em Microsoft... Store, aqui ó, Microsoft Store, é para você baixar o, o Clipchamp de graça da própria Microsoft, para que você não baixe de sites que não são confiáveis e não acabe comprometendo o seu sistema operacional com vírus ou coisas do tipo. Então você pode baixar ele de graça aqui da Microsoft Store, o máximo que ele vai te pedir é para fazer um cadastrinho, mas você não vai pagar absolutamente nada por isso e ele é gratuito assim como o Fotos, então você terá mais uma opção, ou Fotos ou Clipchamp, você pode usar das duas formas, os dois vão funcionar perfeitamente bem, você vai ter um editor de, te de vídeos e, e, e afins, fotos, o que quer que seja, sem ter que pagar absolutamente nada. Eu espero ter conseguido ajudar com essa demonstração, sempre mostrando, sempre que possível, mostrando coisas que não tem que pagar absolutamente nada, coisas gratuitas e que mostrando que elas... Não por serem gratuitas, tem que necessariamente serem ruins. Essa, por exemplo, e o Fotos anteriormente, eram excelentes formas de você fazer edição de vídeo sem que tivesse que pagar absolutamente nada. Ok? Muito obrigado a todos por terem assistido. Um forte abraço e sucesso a todos.